Primer Plano, Micronoticiero Audiovisual de Indeportes Antioquia. Debido a la emergencia actual, el Gobierno Nacional expidió el decreto 464, que tiene que ver con la telefonía móvil. Esto seguramente afectará los ingresos del sector deporte. Se declara que es un servicio fundamental, obviamente, entonces está en sus casas, necesita que haya, que haya conectividad permanente y entonces pues eh, a los planes más baratos no se les cobra ese impuesto y claramente pues eh, eso es en contra o va contra eh, algún recurso que recibía el deporte y la cultura, ahí tenemos pues no podemos pasar una, una pandemia de estas con un montón de tiempo inactivo sin consecuencias para todos los sectores. Aquí tenemos un sector muy golpeado y este impuesto pues sí que lo golpea un poquito más. Ese golpe financiero afectará también al deporte y a la actividad física que según la Constitución son gasto público social. Me parece que esto es atentar contra los ingresos del deporte. Seguimos yendo la remisienta no solamente en Colombia sino en el mundo. Eh, esta es una actividad que turísticamente representa mucho para los países pues uno no puede estar de acuerdo con esto. Creemos que el Ministerio de las Comunicaciones debió haber sido más creativo y buscar otras alternativas para garantizar el cubrimiento total del país de lo que tiene que ver con el Internet y lo que tiene que ver con todos estos medios de comunicación. Aparte de este decreto, el hecho de que no se puedan dictar clases en gimnasios, centros de acondicionamiento físico, piscinas y otros escenarios, golpea fuertemente la salud física y mental de las personas y los ingresos económicos de todo el sector deporte. Ana María Rendón, Selección Antioquia y Colombia de Tiro con Arco, nos cuenta cómo ha sido su preparación en esta cuarentena y cómo adaptó el campo de tiro en su apartamento con miras a enfrentar los diferentes torneos nacionales e internacionales. Bueno, mi preparación en este en esta cuarentena ha sido pues eh, muy básico, he disparado más o menos a unos tres metros que es lo que me da la distancia para, para mi arco, eh, normalmente lo hacemos a 70 metros pero está disparando tres metros trabajando más la técnica y algunas partes específicas y la preparación física ya orientado más a, a una parte más, más funcional con el peso corporal y algunos implementos que poseo acá en la casa. Bueno, en cuanto a mi preparación hacia Juegos Olímpicos de Tokio, pues ahora nosotros no tenemos como tal un calendario, pero pienso yo que el otro año iniciaremos con las mismas competencias que teníamos este año, que, nos, que teníamos el Campeonato Panamericano en la ciudad de Monterrey, México, luego teníamos dos Copas Mundo, una en Guatemala y otra en Berlín, y en Berlín podíamos tener la opción de clasificar el equipo hacia Juegos Olímpicos. Algo muy importante en estos momentos de aislamiento preventivo es no consumir más calorías de las que se gastan al estar en casa. Por esa razón, les presentamos algunas recomendaciones hechas por Daniela Jaramillo, estudiante de nutrición y dietética. Ella sugiere algunos alimentos que ayudarán a mantener nuestro peso evitando aumentar los factores de riesgo para enfermedades respiratorias, cáncer, diabetes, entre otras. Y sé que por ese tiempo de cuarentena muy probablemente estemos teniendo muchos antojos al estar tanto tiempo en casa. Entonces vengo a hablarles un poquito sobre la importancia de saber controlar estos antojos y elegir los alimentos adecuados para evitar de pronto ganar eh, un peso que no sea saludable y afecte nuestra salud. Podemos, por ejemplo, en lugar de pedir pizza a domicilio, comernos una tortilla con queso, jamón y tomate. Además de que son menos calorías, también podría ser un costo menor. Digamos, para acompañar esta pizza podemos tomar soda con fruta, que sería mucho menos calorías en lugar de una gaseosa, que sabemos tiene mucha cantidad de azúcar. Ahora, por ejemplo, si nos antojamos de lado, podemos mejor consumir fruta congelada con leche semi cremada que si bien no hay mucha diferencia en calorías, sí en nutrientes, que también son muy importantes, más fibra, más vitaminas. Ahora, para acompañar una película podemos hacer crispetas en casa en lugar de comprar crispetas caramelo, que traen más calorías y además también es un poco más costoso. Por otro lado, para cualquier momento del día es mejor consumir una fruta en lugar de un dulce. o podemos darnos gustos, pero la idea es tratar de controlarlos y que nos sea algo del diario. Entonces, si sumamos el total del día... Si escogemos las opciones saludables, estaríamos consumiendo la mitad de las calorías y mucho más nutrientes, fibras, vitaminas, además de consumir menos conservantes. 
Bueno, espero que la información que les brinde les pueda ser útil, no solo para el tiempo de cuarentena, sino para su vida en general. Recuerden además tratar de mantenerse muy activos, consumir suficiente agua, frutas y verduras, todo en pro de nuestra salud. Hola niños y niñas de Antioquia, de Colombia y de todo el mundo. Espero estén disfrutando en este mes de abril, mes de los niños, en compañía de sus padres. Recuerden quedarse en casa y cuidarse mucho. ¡Sexy! Desde Indeportes Antioquia también invitamos para que en su casa trabaje con los niños ejercicios de coordinación de ojo, mano y pie. Esto favorece la ubicación de los niños en el espacio que ocupan, la precisión, entre otros aspectos. Recomendamos que no haya objetos cerca para que los niños no vayan a sufrir accidentes. Primer Plano, Micronoticiero Audiovisual de Indeportes, Antioquia.